Hey everyone, welcome back to Accountancy Easy Learn. I am Darshana Hilda here to teach you accountancy easily. Hello students. In this session, I will discuss the accounting ratio in this chapter. This chapter is very important to know the easy chapter. This is the one mark in one question, six mark in one question, and 12 marks in one question in the final exam. And you will find out the ratio in this chapter. So, you will solve the problems in this chapter and the problems in this chapter. So, ratio and the enu, adhana yaka ki find out maad beku, adhra uses enu, adhra limitations enu, hage accounting ratio dali ro anthha different types galu yav yavdu, idhan ella nao detail agi vatina session ali tilko ona. Video na poorthi agi nodi mahiti anna sari agi tilko li. Hage idhe rithya inna shtu video ga agi, namma channel accountancy easy learn anna subscribe maad odhikke mariu bedi. निवू इल्ली केलगडे काण्टा इरो चानल ने नेम अन्ना क्लिक माड़ी, चानल अन्ना विजिट माड़ी दिरे, अल्ली निम्गे यल्ला रीतिया चाप्टर वाइस मते सेक्षन वाइस प्लेलिस्ट गळू सिगत्वे, अधरिंदा निम्गे इन्नस्टु हेल्प आग प्रोफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर मारी प्रॉफिट अथवा लॉस इस्तागी दें तब परफॉर्मेंस है ना चक मारती भी हाँगे असेट लायबिलिटी कैपिटल गड़ो इश्तेश्ती वे अंतर नोडो दिखे बैलेंस शीट अथवा पोजीशन स्टेटमेंट है ना हाँगती भी इधर ना या का की प्रिपेयर मारती भी एंड यूजर्स के डिसीशन � वर्कर्स इरबोधु, अवरी गेल्ला बिजनेस तन जोत्ते, वंदला वंदु रिलेशन्शिप इरत्ते, बिजनेस रिलेटेड यावदे डिसीशन तोगड़ दिक्के, अधर केल्वोंदु एकाउंटिंग इन्फोर्मेशन बेका इरत्ते, हागागी इवरेला एंड यूजर्स अंता कर इए financial statement अना note बिट्रे, इदल्ला information instant आगी सिक्क बिडो दिला and financial statement नियू exam अली माडो हागी चिक्क दागेनु इरल्ला नियू बेक इदर यावदे society अथ्वा company annual report अना नोडि अधरली बरी statement नोडि इदरे जनसामा नियरिके एनु तिलियो दिला so बरी statement अना prepare माडि अधना अनलाइज माड़ी, end users गे communicate माड़ोदु कुड accounting process न वंदु बाग अंदरे, ओब accountant year end गे financial statement अना prepare माड़ी, अधरली रोवंता information गळना अनलाइज माड़ बेका गत्ते इदिके नाउ financial statement analysis अंता करित्तिवी हीगे analysis माड़ोदिके, बेरे बेरे रीतिया tools गळ Trend Analysis, 4th one Ratio Analysis and 5th one Cash Flow Statement. इन्नो साकष्ट्टु टूल्स गळिवे, बट इदिष्ट्टु टूल्स गळु इम्पोर्टनेट इरोवंतदु, निम्म सिलेबस के इरोवंतदु. हीगे बेरे बेरे रीतिय टेक्निक गळ सहाय दिन्दा, एकाउंटिंग इन्फोर्मेशन इदरिंदा, end users के अवरिगे बेकाद तरद यल्ला information गळन्न पडियोदु साध्यागत्त. So, financial statement analysis अंदरे एनु हागिद्रे? It is the process of reviewing and examining a company's financial statement to make better economic decisions. अंदरे, decision माडुदिके सहाय आगो हागे company financial statement गळन्न बेरे बेरे तरदली review माडि decision तोगोडोर मुंदे इडोदु. Simple. हीगे अनलाइज माड़ो दिक्के बहलश्टु टूल आण्ड टेक्निक गळिवे अन्त तिल कोंडर यल्वा, अधरल्ली निम्म सिलेवस गे इरोदु, नालकु टेक्निक गळु मात्र, Comparative Statement, Common Size Statement, Ratio Analysis and Cash Flow Statement, इदने निव मूर चाप्टर गळल्ली कलीत Accounting ratios are comparison made between one set of figures or accounting numbers from a company's financial statement with another set of figures or accounting numbers. And this comparison will be expressed in terms of fraction, proportion or percentage. Andre, financial statement anna refer maadi allirovanta yerudu accounting number galanna, 
ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಈ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಏನೂ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೋಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಗಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಪ್ಟೈಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಪ್ಟೈಂಡ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿನ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ಫಿಗರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಪ್ಟೆಂಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಹೀಗೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲೋ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನು ಈ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರ ಮೂಲಕ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸರ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ನೋ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಏರಿಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡೀಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟಾಬಿಲಿಟಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಫಿಟಾಬಿಲಿಟಿ ಹೇ
ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆದರೆ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಿನ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ನಾವು ಮೊನಿಟರಿ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ it does not ensure effective comparison of different business organizations as there is variation in accounting practices iga eradu business organization nadve a ondu accounting practice en irutte adu different agi irbodu andre same policy na avaru maintain maartta irodilla aa sandarbhadalli ratio analysis inda navu ratio na en calculation maartivi adanna compare maadodikkagodilla ಇದೊಂದು ರೇಷ್ಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ರೇಷ್ಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಅವರವರೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವರೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ರೇಷ್ಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ರೇಷ್ಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ರೇಷ್ಯೋಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೇಷ್ಯೋಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷ್ಯೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷ್ಯೋ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷ್ಯೋ ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೇಷ್ಯೋಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷ್ಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮೀಟ್ ಆರ್ ಪೇ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಪೇ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಷ್ಯೋಗಳಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ರೇಷ್ಯೋಗಳು ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷ್ಯೋ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷ್ಯೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಅಬಿಲಿಟ
ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ರೀತಿಯ ರೇಷ್ಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಇನ್ನು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಕೆಟಗರಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷ್ಯೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೇಷ್ಯೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅದರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಷ್ಯೋಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೇಷ್ಯೋಗಳನ್ನು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷ್ಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೇಬಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತು ರೇಷ್ಯೋಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಏಟ್ತ್ ಒನ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಔಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂತ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೇಷ್ಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಟೈಪಿನ ರೇಷ್ಯೋಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷ್ಯೋ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷ್ಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರು ರೇಷ್ಯೋನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏಳು ರೇಷ್ಯೋಗಳ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಟೈಪಿನ ರೇಷ್ಯೋಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷ್ಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷ್ಯೋ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹದಿನಾರು ರೇಷ್ಯೋಗಳಿವೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಆರು ರೇಷ್ಯೋಗಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೇಷ್ಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ನಾನೇನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬಹಳ ಇರೋದೇನೋ ನಿಜ ಆದರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮತ್ತು ಈ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ನೀವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಷ್ಯೋದ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್